നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ സെക്ഷൻ സിക്സ് ഗ്രാഫ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത സെക്ഷനിൽ പഠിക്കുന്നത് എന്താണ് ഗ്രാഫ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്നാണ് പഠിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയത് എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പഠിച്ചു ഫംഗ്ഷൻസിന് എക്സാമ്പിൾസ് പഠിച്ചു അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അതായത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ കൈൻഡ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസിനെ സെലക്ട് ചെയ്തു ആ സ്പെഷ്യൽ കൈൻഡ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു നമുക്ക് റിയൽ വാല്യൂഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചത് റിയൽ വാല്യൂഡ് ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് പഠിച്ചു ഓപ്പറേഷൻസ് പറയുമ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടായിരുന്നു ഫംഗ്ഷൻ അഡീഷൻ ഫംഗ്ഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രൊഡക്റ്റ് പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചു ഡിവിഷൻ കോമ്പോസിഷൻ ഒക്കെ പഠിച്ചു അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് അല്ലെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് നമ്മൾ ഓട് ഫംഗ്ഷൻസും ഈവൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ പഠിച്ചു ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫിലെ ഒരു ഗിവൺ ഫംഗ്ഷനെ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഗ്രാഫിക്കലി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഫിക്കൽ അനലൈസേഷൻ ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ ഗ്രാഫിക്കൽ അനലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇനി അടുത്തൊരു സെക്ഷൻസിൽ നടത്താൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്തറിയണം എന്താണ് ഗ്രാഫ് അല്ലേ ഒരാൾ നമ്മളോട് വന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് എന്താണ് ഗ്രാഫ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡെഫിനിഷൻ പറയാനറിയണം സോ ദ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ഗ്രാഫ് ദ ഗ്രാഫ് ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഇസ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ പോയിൻസ് എക്സ് വൈ സച്ച് ദാറ്റ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് വേർ എക്സ് ലൈസ് ഇൻ ദി ഡൊമൈൻ ഓഫ് എഫ് എന്ന് പറയും അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ നമുക്ക് വൈ എസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് ത തന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ പോയിൻറ്റ്സ് എക്സ് വൈ അല്ലേ അങ്ങനെയുള്ള എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻസുകളുടെ കളക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണത് മൊത്തത്തിൽ എടുക്ക പിന്നെ നമ്മൾ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ എക്സ് ഒക്കെ എവിടെ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഡൊമൈൻ ഓഫ് എഫ് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡൊമൈനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് അല്ലേ അപ്പം എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് ഞാൻ ജോമെട്രിക്കലി പറയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗീവൺ വൈ എസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എക്സ് പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ടാബുലാർ വാല്യൂസ് നമ്മൾ പണ്ട് പ്ലസ് ടു ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ എന്ത് എടുക്കും എക്സ് എന്ന് പറയുന്നതും ഇവിടെ വൈ എന്ന് എടുക്കും അല്ലേ ഫസ്റ്റ് എക്സിന് നമ്മൾ സീറോ കൊടുക്കുമ്പോൾ വൈ എന്തായിട്ട് മാറും വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് വരും സീറോ പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇവിടെ എന്ന് പറയണത് ടു കിട്ടും ഇനി ഇതേമാതിരി നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം എക്സിന് വൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും എക്സിന് ടു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും എന്നിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കുറേ പോയിൻറ്റ്സ് നോക്കിയിട്ട് നമ്മളെന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോയിൻറ്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എക്സ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് പ്ലെയിൻ പ്ലെയിനിൽ നമ്മൾ ഈ ഗ്രാഫിന് ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ പോയിൻറ്റ്സിനെയും നമ്മളിങ്ങനെ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ പോയിൻറ്റ്സിനൊക്കെ പാടെ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഗ്രാഫിനെ എങ്ങനെയാണ് മാത്തമാറ്റിക്കലി പറയുക എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഡെഫിനേഷനിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമ്മൾ ഈ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ചൂസ് ചെയ്യാറ് ഡൊമൈൻ ഓഫ് എഫ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഫ്രം എഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വിറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ഫ്രം നമ്മൾ എവിടെ നിന്നേലും പറയുകയാണ് എക്സ് ടു വൈ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ ക്യാപ്റ്റിലെറ്റർ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഡൊമൈൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള എക്സുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറ് ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്ത മാതിരി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഡെഫിനേഷനോ ബാക്കി ഞാൻ അവിടെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരയ്യ എന്നുള്ള കാര്യമാണ് അതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത് ഫിഗർ വരച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നത് ഓക്കെ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഒരു റിമാർക്ക് ഉള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എഫ് ഓഫ് മൈനസ് എക്സ് എസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ്
y axis in the parent. Okay. In the other parent, then we have a function f of minus x calculate which is equal to minus of f of x in the kitty and the function in the parent and the other parent, which is called odd function. We have a function in the odd function. Your condition satisfies in the functions in the odd function in the parent. Odd functions in the parent. The graph of an odd function is symmetric with respect to the origin in the parana. Okay. The parana with respect to uh, symmetry with respect to the origin. Origin and that marum are the symmetric item marum and nana number of parana. And the symmetric about origin in the parana in the noca. That is the number of idana and xy axis in the a than origin. Origin the parana is zero, zero in the parana. Your point in the number origin. If you graph in the parana, your function the graph in the parana, the ingani, ingani in the sorry. Even any anode graph for Katakana thing. Le, it done origin, origin and search in the middle of the line of Arakanagi, it in the upper the Katakana portion, it in the east side of the Katakana portion, or a polyanangi, Namalan the Rina, the name the Variamatum, a graph on the Parana, symmetric, other the old functions in Anangilana, symmetric about origin in the Parale. In the other Marivara, Anganamatri Varamatulu Alla, you would think any, you would think any graph for a Madre, Panamal and the line in an American. Origin, origin load a Pass in or line in number at the time. At the upper room, we put on the parano, the re madriana function the graph of a cana the angle. Anganella the yana number in the parana the symmetric about origin in the parana. Okay. The regarding a man's lilo. Any number of course important dietola real valued functions. Our real valued functions in the graph um analyze yana the number of chain. Okay. Pada parana today. Some important real valued functions and their graph important dietola. Real valued functions are the graph in the same way. The first function is the important title function. The identity function is the identity function. The identity function is f of x is equal to x. We will define the identity for all real values of x. For all x. We will define the identity function. We will define the identity function. Rational number, irrational number, point where the numbers are like root where the numbers are pi. I'm going to call the log values of the number. I'm going to call the real numbers in the number. I'm going to call the real line in the number. I'm going to call the real line in the number. I'm going to call the real line in the number. I'm going to call the real line in the number. I'm going to call the real line in the number. I'm going to call the real line in the number. I'm going to call the real line in the number. I'm going to call the real line in the number. I'm going to call the real line in the number. I'm going to call the identity function identity function f of x is equal to x for all real x all real x we define it 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 we discuss it we define it complex numbers we define it we define it for all real x it is often called identity function Indonesia points le, ini ni ane, nampol real line ni beri ni le, ayade, adi ni nampol ke ingene real line ni nampol ke ingene ane interval itu represent dia minus infinity to infinity, minus infinity muda le infinity beri ni adi ni ane, nampol ingene represent dia le, per the domain of identity function which is real line that is, ini ni ane open interval minus infinity to infinity ni beri ni adi le, ini nampol ke dinda, endu beri ni kandu beri ni, range beri ni kandu beri ni, range ni beri ni adi, adai itu y is equal to x ni adi ni beri ni adi ni adi अपन नमक के अदा इधे नमकिंग ने आने माइनस एक इन्फिनिटी विच इज लेस 
minus infinity less than x less than and then we have infinity le. y is equal to we have x we have minus infinity y less than y less than infinity that is why we mean y which is belong is to minus infinity to infinity y is belong to minus infinity infinity is the open interval y therefore we can conclude that the range of the identity function which is equal to the open interval minus infinity to infinity that is why we mean that we mean that we we have a graph y is equal to x and the graph and the tabular values and the calculate the 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 x values the y is equal to x and the x and the x and the x and the x x and the x and the x and the y and the x and the x and the x the x and 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 the x 0 0 and the parana point of the verim, but a verim, 1 1 and the verana point of the verim, 2 2 and the parana point of the verim, minus 1 and the parana point, minus 2 2 and the verna, and the tamla points in a cajoin, see the one to the blend the verica, or a straight line in the verana verica, Nanam can the ambatia identity function day, graph in the Namka parambatia, lay, keep three caring lana, but another, with three caring padica, identity function and the verica, f of x is equal to x, where x is a real number, is often called the identity function. The Nanam. Identity function in the Vulcan, identity function de domain in the Parinade, minus infinity to infinity and range in the Parinade, minus infinity to infinity and the Parinade, any other graph in the Parinade, Euro Tarathilan, three garing and the Padichuakan by her teeth, the Padichuakan. In the other the Padicambo in the carrier, squaring function in the Varena function of Padikin, the function of Padikin, the squaring function in the Varena. Pen the squaring function in the Namkanoka, squaring function. Suppose that y is equal to f of x is equal to x square for all real x, this function often is called a square function. Adiniana Namkin the Varena, the square function in the Namloda Parana, keep three carrying lana, and the honest square function in the Josina definition. Suppose that y is equal to f of x is equal to x square for all real x this function is often called a squaring function a function is often called a squaring function then we call squaring function we call this squaring function f of x is equal to x square what function is called the polynomial functions in the formula polynomial functions in the domain what is called minus infinity to infinity minus open interval minus infinity to infinity what is called the polynomial functions End their real line. Alingi real line. End their number. Alingi verni. Namak endu variam betim real line. Number variam betim. Adana bada parayena. The its domain is the real line. Number parayena. Okay. Ada idu that is the set of all real numbers. Ena namak ka parne thale. Okay. Tringaringal man sila ila. Appan amlode chokyaane. Domain f of x is equal to x square. Ena thandey nyale. Domain of f. Ena parne namak endu idam betim minus infinity to infinity. Vera kan du berkiya. Appan namak ke the domain of f is equal to minus infinity t to infinity and the barn in the kimday than beta other the minus infinity which is less than x less than the infinity in the variable number by then the parana then the function in the f of x is equal to x square in the varanale but number the next square in bubble sets the square in the area zero less than or equal to x square which is less than infinity in the world in the one down and only in inequality implies that zero less than or equal to x square which is strictly less than infinity and the idea and the other thing in the other area number Negative numbers in square either in the very positive numbers are very alay. That is the number of real line in the parenting and it's a minus infinity, infinity, but in the parenting is zero. But with the numbers in a square, the alum can then very positive numbers. But with the numbers okay, then negative numbers in negative numbers in a square either in alum, other than the other kid, square either kitten of functions, movement, positive by the la, your portion land directly. And then the minus one in the square or two, minus one in the square, then the other one other way to cut a connect. तो मैंने आठ तेरे पॉइंट तो माइनस टू माइनस टू इन्द्र स्क्वायर इन्द्र अर्न्यन दबेरिया फोर आधे बड़े कट करने बड़े कट करने ये दे मरी माइनस थ्री डुकम आधे इन्द्र स्क्वायर इन्द्र दबेरिया नाइन नाइन दबेरी इन्द्र दे बड़े कट करने बड़े कट करने ले अपन हम के रेंज इन्द्र Infinity variana and direction. Pakari Mansalalo Adana, who would have amlo to Parnirikana there. And its range is the set of all non negative real numbers that is close to zero to infinity. And the Namloda Parnirikana there. Since the range consisting only non negative real numbers in the Parnale, Nadaide. 
റേഞ്ച് എന്ന് പറയണത് നമുക്ക് എന്താണ്ട് അവർക്ക് നോൺ നെഗറ്റീവ് നോൺ നെഗറ്റീവ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നെഗറ്റീവ് അല്ലാത്ത റിയൽ നമ്പേഴ്സ് നെഗറ്റീവ് അല്ലാത്ത റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെയാണ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നതും പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് അല്ലാത്ത റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ എൻ്റെ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈസ് എബൌ ദി എക്സ് ആക്സിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇപ്പം എന്താ പറഞ്ഞത് സ്ക്വയറിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് സ്ക്വയറിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോസ് ഇൻ്റർവൽ സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് അതായത് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ നോൺ നെഗറ്റീവ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് റേഞ്ച് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എൻ്റെയർ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമുക്ക് അതായത് എൻ്റെയർ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈ അതായത് എക്സ് ആക്സിസിന് മുകളിലോട്ടായിരിക്കും കിടക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് വൈ ഒരു മിനിറ്റ് ഓക്കെ ഞാൻ എക്സ് വൈ ആക്സിസ് വരച്ചു അല്ലേ അപ്പം ഞാൻ എപ്പോഴും എനിക്ക് പോസിറ്റീവ് അല്ലേ വൈയിൽ അല്ലേ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ എക്സ് ആക്സിസിലെ പോയിൻറ്റ് എക്സ് ആക്സിസിലെ പോയിൻ്റ് നമുക്ക് പ്ലസും മൈനസും ഒക്കെ ആവാം അല്ലേ അപ്പം ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും വൈ എന്തേ വരുള്ളൂ പോസിറ്റീവ് മാത്രമേ വരുള്ളൂ അല്ലേ വൈയിൽ നെഗറ്റീവ് വരുമോ ഇല്ല ഈ നെഗറ്റീവ് പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കളഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയാൻ പറ്റുക ഇപ്പോൾ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോഴും ഇങ്ങോട്ട് മുകളിലോട്ടുള്ള പോർഷനിൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് വരൂ എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലായോ അതായത് നമ്മൾ എക്സ് പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാലും നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും വൈ കണ്ടുപിടി കണ്ടുപിടിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ വൈ സിക്കൾ ടു എന്താ എക്സ് സ്ക്വയർ ആ എക്സ് സ്ക്വയർ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് വരുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും വൈ ആക്സിസിൽ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷനിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ്ടുള്ളൂ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാനുണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ എന്നാൽ പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി നോക്കണം ഈ സ്ക്വയറിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈവൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണോ അതോ ഓട് ഫംഗ്ഷൻ ആണോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കണം അല്ലേ ഇപ്പോൾ സ്ക്വയറിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ നോക്കുക നമ്മുടെ സ്ക്വയറിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഓഫ് മൈനസ് എക്സ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എഫ് ഓഫ് മൈനസ് എക്സ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൾ ടു നമുക്ക് എന്ത് വരിക എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു നമുക്ക് എന്താ എക്സ് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് മൈനസ് എക്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും മൈനസ് എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് എൻ ഈവൻ ഫംഗ്ഷൻ അതായത് നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് മൈനസ് എക്സ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് കിട്ടി ദർ ഫോർ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ദ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് എൻ ഈവൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അല്ലേ ഈവൻ ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഈവൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ തുടക്കത്തിൽ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്മെട്രിക് എബൌട്ട് ദി വൈ ആക്സിസ് അത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും സിമ്മെട്രിക് എബൌട്ട് ദി വൈ ആക്സിസ് വൈ ആക്സിസിന് സിമ്മെട്രിക് ആയിട്ട് വരും എന്നാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അത്രയും കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് എന്താ പറയണം വൈ ഇസ് ഈക്വൾ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സിന് ഓരോ വാല്യൂസ് നോക്കുക അല്ലേ എക്സിന് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസും പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസും ഒക്കെ എടുക്കുക എക്സ് മൈനസ് ടു കൊടുക്കുമ്പോൾ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ട് മാറും ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വൈ എസ് ഇക്വൾ ടു നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാണ്ട് മൈനസ് ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഫോർ കിട്ടും അല്ലേ മൈനസ് വൺ സോറി മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് കിട്ടും അതിന് നമ്മൾ ഓരോ വാല്യൂസും കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഓരോ വാല്യൂസ് കണ്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ അറിയാമല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യം ഇവിടെ നോക്കിക്കേ സീറോ കൊടുക്കുമ്പോൾ അല്ലേ എക്സിന് സീറോ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താ പോയിൻ്റ് കിട്ടുന്നത് സീറോ തന്നെ വണ്ണ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത് വൺ സോറി വണ്ണ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വണ്ണ് തന്നെ കിട്ടുന്നത് പിന്നെ നോക്കിക്കേ സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഏറെക്കുറെ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താ പറയുക ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ പോയിൻസും പ്ലോട്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട
ഡിഫൈൻഡ് അല്ല അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് അതായത് ബാക്കി എല്ലായിടത്തും എന്താണ് ഫങ്ഷൻ ഡിഫൈൻഡ് ആണ് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി മുതൽ ഇൻഫിനിറ്റി വരെയുള്ള പോയിൻറ്റ് അതിൽ ഈ സീറോ മാത്രം എടുത്തും കൂടെ ഒഴിവാക്കി സീറോനെ എടുത്ത് ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻ എന്തായിരുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് വരെ മുതൽ ഇതുവരെയുള്ള ഇൻ്റർവെല്ലെ യൂണിയൻ ഇവിടെ നിന്ന് മുതൽ ഇതുവരെയുള്ള ഇൻ്റർവെൽ അല്ലേ ഈ ഇൻ്റർവെൽ ഏതായിരിക്കും മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻ്റർവെൽ യൂണിയൻ സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് ആ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിനെ മാത്രം നമ്മൾ കളഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ അതായത് ഡൊമൈൻ ഓഫ് എഫ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി സീറോ യൂണിയൻ സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അല്ലേ ഇത് എന്തിൻ്റെ ഡൊമൈൻ ആണ് റെസി ബ്രോക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മളിവിടെ വേർഡ്സിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഡൊമൈൻ ഓഫ് ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ റെസി ബ്രോക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഓൾ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ നോൺ സീറോ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ എന്താണ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ നോൺ സീറോ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ അല്ലാത്ത ബാക്കി എല്ലാ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ നോൺ സീറോ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനെ എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നപ്പോൾ പഠിച്ച് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു സീറോ യൂണിയൻ സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ നോൺ സീറോ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് നമുക്ക് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇനി അതേമാതിരി തന്നെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നതും എന്ത് തന്നെ വരിക അതായത് ദ റേഞ്ച് ഓഫ് വൈ എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്ത സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ നോൺ സീറോ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നോൺ സീറോ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞതാ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു സീറോ യൂണിയൻ സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ റെസി ബ്രോക്കൽ ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നതും ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നതും സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ നോൺ സീറോ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എന്താ നോക്കേണ്ടത് ഈ ഫംഗ്ഷൻ റെസി ബ്രോക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓട് ഫംഗ്ഷൻ ആണോ അത് ഈവൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണോ എന്ന് നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ ഓട് ഫംഗ്ഷൻ ആണോ ഈവൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണോ എന്ന് നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക എഫ് ഓഫ് മൈനസ് എക്സ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യും വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതെന്ത് പറയും ഈവൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്നും അല്ല മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്നാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഓട് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയും അല്ലേ അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് മൈനസ് എക്സ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സിന് പകരം മൈനസ് എക്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താ വരിക വൺ ബൈ മൈനസ് എക്സ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ എഫ് വൺ ബൈ എക്സ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് കിട്ടി അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എഫ് ഓഫ് മൈനസ് എക്സ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ഓട് ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഫംഗ്ഷന് നമ്മൾ എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഓട് ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഓട് ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തുകൂടിയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓട് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഓട് ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും സിമെട്രിക് എബൌട്ട് ദി ഒറിജിൻ ഒറിജിന് സിമെട്രിക് എബൌട്ട് ഒറിജിൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ ഹെൻസ് ദ ഗ്രാഫ് ഓഫ് ദ സിമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ സോറി ഹെൻസ് ദ ഗ്രാഫ് ഈസ് സിമെട്രിക് എബൌട്ട് ദി ഒറിജിൻ അത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒറിജിന് സിമെട്രിക് ആയിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കണം അല്ലേ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാം ടേബിൾ വാല്യൂസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ പോയിൻ്റ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഓരോ പോയിൻ്റ് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സും പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സും ഒക്കെ എടുക്കുക അപ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് ത്രീ എന്ന് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താ പറയുക വൈ എസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ എന്താ പറയുക വൺ ബൈ മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറയാം ജസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് വരും ഇത് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ അടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ എന്ന് വരും ഇനി ഇതേമാതിരി മൈനസ് ടു മൈനസ് വൺ അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ പോയിൻറ്റിൽ നിങ്ങൾ ഇതേമാതിരി വാല്യൂസ് കാണുക ആ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാഫിൽ
value or modulus function in the number of another. Now, in any other number modulus function defines here the noka the absolute value of a number x which is denoted by mod x. Le, absolute value of a number x and which is denoted by mod x is defined by other number defines it in the other mod x which is equal to x root x square which is equal to x if x greater than or equal to 0 x in the parade zero in a column will be a number some zero in a column will be a number in the room and then zero we wouldn't go to la a thing you know number seven the case let them blend the net to come x in a x the net to come a greater than or equal to another and a piece zero in a goody number and the animal pattern let any x less than zero x in the parade the zero in a column thought even the case number and the room minus x in the x is zero in a column thought in the very important in the portion of even the motor la portion is in the numbers in the world okay but number the absolute value function which is denoted by mod x and defined by mod x is equal to root of x square which is equal to three in carrying a completely in the particular which is equal to x epo if x greater than or equal to zero and minus x when sorry put on him if x less than zero in the brain carry in the number for another ini ah ini also nama kita ni, where kita ada telugu ni, nama kita ada macam, enggak ni ada macam macam ni, mod x which is equal to maximum of set of all x comma minus x ni, nama perih ni, le, ini ok. Ini a function f from R to R is defined by. Le, ab modulus function ni perihin ni. Le, apa ini nama kita unduh kodi. Tiga kali yang lain nama kita arah alat ane. Ini nama lain unduh kodi arah ini. Dite nama le define siya ane. A function f from R to R which is defined by f of x is equal to mod x which is equal to. Nama le mukalai dite la set of all x if x greater than or equal to zero and minus x if x less than zero. Ini nama le edana is called la dah. Absolute value or modulus function. Adi ni, anu, nama lantai dua orang ni, dua absolute value function. Nah, alangkah ini nama kita ini dua orang modulus function ini, nama kita perayaan itu. Okay. Ini modulus function ni domain ini, dah anu, anu, nama lori cokin. Modulus function ni domain ini perayaan itu, ini anu set default real numbers anu. Okay. Modulus value ini, na, ini dua domain ini perayaan itu, nama kita ini anu set default real numbers. Ile. Pas set default real numbers ini, orang ni ni alang dah anu minus infinity to infinity, open interval minus infinity to infinity. Ini nama Kita sedih kan dah baru rekaeri, anda dinda range kan dah beri kenal le. Tapi, nama kita positive numbers ok kita kumpul, nama kita anda ni beri apa positive numbers ni le. Ada itu nama kita ni f of x sih kotu mod x ni ane. X positive awalnya samai itu nama kita anda beri x ni anda pernah value ni. X negative awalnya samai itu nama kita negative numbers awam bah nama kita anda beri negative negative x numbers awalnya samai itu nama kita minus x ni ada. Tapi, ni beri nama minus one ni anda pernah na point itu ni anda beri minus minus one ni, which is equal to anda beri kita positive one. Ni ada yang mari beri nama minus Two itu anda beriya minus of minus two, which is equal to am kanda itu. Le, apa itu orang negatif number itu yang ni ala ada berkaya puja positif side lor tiap orang. Le, ada ni. Apa range itu apa ni? Tapi itu maria range is the set of all non-negative real numbers. Non-negative real numbers mana? Ini ni ada itu beri ni ada range beri ni. Le, per therefore the range is the set of all non-negative real numbers. Non-negative real numbers mana? Range beri ni ada. Ini nama kita ni. Enggak ni ada macam ini non-negative real numbers ni. Interval lah. Enggak ni ada. हमारे क्लोज्ड इंटरवल सीरो टू इनफिनिटी ऐन्ड बारे ना द ओके ini since the range consisting only the non-negative real number range ini beri nanti non-negative real number non-negative real numbers ni, mungkin tu di non-negative real numbers ni baru satu periode ini beri ini dah ada positive numbers ini beri ini dale is the real numbers ayat orang de the entire graph ini beri ini lie above the x-axis ini nama kita ni rikin dah mati tu lada graph ini beri ini de x-axis ini muka ni lie tak rikin kerak kan dah rikin keretin kari kalau mana lie tan dalo ini nama kita nak kanam ini function ini beri ini odd function atau even function Kristin, 
പറയുന്നത് വൈ ആക്സിന് എന്തായിട്ട് മാറും സിമ്മെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ മെട്രിക് ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം നോക്കാം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടി വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മോഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ വരച്ച് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇത് നോക്കിക്കേ ഇത് മുഴുവൻ എക്സ് ആക്സിൻ്റെ മുകളിലോട്ടല്ലേ കിടക്കുന്നത് ഇത് എന്തുകൊണ്ട് അത് എക്സ് ആക്സിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് കിടന്നത് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ നോൺ നെഗറ്റീവ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ക്ലോസ്ഡ് സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവൽ ആയതുകൊണ്ട് ഇല്ലേ പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈവൻ ഫംഗ്ഷനാണ് ഈവൻ ഫംഗ്ഷനാണെങ്കിൽ വൈ ആക്സിന് സിമ്മെട്രിക് അല്ലേ എന്ന് വല്ല പറയാം അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ വൈ ആക്സിസ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ വൈ ആക്സിൻ്റെ ഈ സൈഡിലോട്ടുള്ള പോർഷനും ഈ സൈഡിലുള്ള പോർഷനും നമുക്ക് എന്താ വരുന്നത് സെയിം പോർഷനായിട്ടാണ് വരുന്നത് അല്ലേ ഒരേ മാതിരിയാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ എന്ത് വരുന്നത് സിമ്മെട്രിക് അബൌട്ട് ദി എന്താണ് വൈ ആക്സിസ് എന്ന് പറയേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്താണ് ആ ടെസ്റ്റ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം അതാണ് അടുത്തത് പറയുന്നത് ദ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പം എന്താണ് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ നോക്കാം ദ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ടെസ്റ്റ് എ കർവ് ഇൻ ദ എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ ഈസ് ദ ഗ്രാഫ് ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഡിഫൈൻഡ് ബൈ ദ ഇക്വേഷൻ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഇഫ് നോ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ഇൻ്റർസെക്ട് ദ കർവ് അറ്റ് ടു സോറി അറ്റ് മോർ ദാൻ വൺ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ എന്താണ് പറയുന്നത് അതായത് എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിൽ എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മളിങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നത് തന്നെ ഇത് തന്നെയാണ് എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എക്സ് ആക്സിസ് ഇത് വൈ ആക്സിസ് അതിനെയാണ് ആ മൊത്തത്തിൽ കമ്പയർ ചെയ്തതിന് എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലെയിൻ പ്ലെയിനിലുള്ള ഒരു കറിവ് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കറിവ് എന്ന് എടുത്തു അതിന് ഗ്രാഫ് ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലേ അതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫാണ് അല്ലേ ഇങ്ങനെ അതെങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബൈ ദ ഇക്വേഷൻ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആണ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഇഫ് എന്താ കണ്ടീഷൻ നോ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ഇൻ്റർസെക്ട് ദ കർവ് അറ്റ് മോർ ദാൻ വൺ പോയിൻ്റ് അല്ലേ ഒരു പോയിൻ്റിൽ കൂടുതൽ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ വരച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പോയിൻസിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യരുത് ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യരുത് എന്ന് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ലൈൻസ് വരയ്ക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ വരെ ഇപ്പോൾ ഈ നോക്കിക്കേ ഈ വെർട്ടിക്കൽ ലൈനൊക്കെ ഈ ഗ്രാഫിന് ഒരൊറ്റ തവണ മാത്രമേ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്താ കൂട്ടിമുട്ടുന്നുള്ളു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ വരച്ചിരിക്കുന്ന കറിവ് ഏതോ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഗ്രാഫ് തന്നിട്ട് അല്ലേ അതായത് നമുക്ക് എക്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിൽ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫാണോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ വരച്ച് നോക്കാം ആ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാഫിനെ ഒരൊറ്റ തവണയാണ് ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഗ്രാഫ് ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇത് നോക്കിക്കേ ഈ കറിവ് എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിലുള്ള കറിവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഗ്രാഫ് ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ ആണോ അല്ല അല്ല അല്ലേ എന്തുകൊണ്ടല്ലാത്ത ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ വരച്ചു ഈ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കറിവിനെ എത്ര പോയിൻറ്റിൽ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതേണ്ടോ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതായി ഈ പോയിൻറ്റിലും ഇൻ്റർസെക്ട് ഇന്ത്യയുണ്ട് അല്ലേ അതായത് മോർ ദാൻ നമ്മളോട് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ഇൻ്റർസെക്ട് ദ കറുവറ്റ് മോർ ദാൻ വൺ പോയിൻറ്റ് ഒരു പോയിൻറ്റിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് എന്തല്ല ഗ്രാഫ് ഓഫ് എ ഗിവൻ ഫംഗ്ഷൻ അല്ല ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഒന്നുമല്ല നമുക്കത് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മളോട് നോക്കുക ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഒരു പ്രോബ്ലം അടുത്തൊരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ് ഗ്രാഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ വൈ ഇസ്
എന്ന് പറയുന്നതിന് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇൻ്റർവൽ ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ പറയാം നമ്മൾ നമ്മുടെ ലൈന് വരച്ച് നോക്കുക ഏത് ലൈന് റിയൽ ലൈനിൻ്റെ ലൈൻ തന്നെ അല്ലേ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി മുതൽ ഇൻഫിനിറ്റി വരെ സീറോ ഉണ്ട് ഇവിടെ എവിടെയാണ് ഫോർ ഉള്ളത് ഫോർ അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോറിന് താഴത്തോട്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫോറിന് താഴത്തോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരും ഈക്വൽ ടു ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഫോറിനെ കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് എഴുതണം അപ്പോൾ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും എക്സ് വിച്ച് ബിലോങ്സ് ടു ഏത് ഇൻ്റർവെല്ലാണ് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻ്റർവെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമുക്കത് ലൈക്ക് ചെയ്യണം അല്ലേ ദർ ഫോർ വി ക്യാൻ കൺക്ലൂഡ് ദാറ്റ് ദ ഡൊമൈൻ ഓഫ് എഫ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ഓഫ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഫോർ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി മുതൽ ഫോർ വരെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യം പറയണം അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം റേഞ്ച് കൂടിയും കണ്ടുപിടിക്കണം എങ്ങനെയാണ് റേഞ്ച് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ്ലി ഇതിൽ എഴുതിയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ സ്റ്റെപ്പൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം നോട്ടിൽ എഴുതിയിട്ട് വേണം കേട്ടോ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്താൽ ഇനി റേഞ്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയുക സിൻസ് അല്ലേ ഇത് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് സിൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള എന്താ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി വിച്ച് ഈസ് ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനെ നമ്മൾ ഒരു മൈനസ് വൺ കൊണ്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക മൈനസ് വൺ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടുള്ളത് ഇനീക്വാളിറ്റി റിവേഴ്സ് ചെയ്യും മൈനസ് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറും പ്ലസ് ഇനീക്വാളിറ്റി റിവേഴ്സ് ചെയ്യും മൈനസ് എക്സ് വിച്ച് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് വരും മൈനസ് ഫോർ എന്ന് വരും അല്ലേ ഇതിനൊന്നുകൂടി അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയുക മൈനസ് ഫോർ വിച്ച് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എക്സ് വിച്ച് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് വരും ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മളൊരു ഫോർ ആഡ് ചെയ്യാം ഫോർ ആഡ് ചെയ്ത് എന്ത് എന്ത് വരിക മൈനസ് ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറും സീറോ വിച്ച് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ മൈനസ് എക്സ് ഇൻഫിനിറ്റിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഫോർ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് തന്നെ വരാം ഇൻഫിനിറ്റി തന്നെ വരിക അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ എന്തായാലും അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും റൂട്ട് എടുക്കുക റൂട്ട് സീറോ പറഞ്ഞാൽ എന്ത് തന്നെ സീറോ വിച്ച് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഫോർ മൈനസ് എക്സ് വിച്ച് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ സോറി വിച്ച് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് വരും അല്ലേ ഇൻഫിനിറ്റിൻ്റെ റൂട്ട് എടുത്താൽ എന്താ ഇൻഫിനിറ്റി തന്നെ വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടി സീറോ വിച്ച് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്താ കിട്ടി എഫ് ഓഫ് എക്സ് വിച്ച് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റി അങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എന്താ എഴുതാ എങ്ങനെ എഴുതാന്നാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വിച്ച് ബിലോങ്സ് ടു എവിടെ നിന്നായിരിക്കും ക്ലോസ് ടു സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വൈ ബിലോങ്സ് ടു ക്ലോസ് ടു സീറോ ടു നോപ്പൺ ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദ റേഞ്ച് ഓഫ് എഫ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഓഫ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ ദ ബാ സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അല്ലേ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടി ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നതും റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നതും കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതൊരു ഫംഗ്ഷൻ വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ആദ്യം ഡൊമൈൻ എന്താണ് റേഞ്ച് എന്താണെന്ന് കിട്ടി എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ ഡൊമൈൻ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കണേ എന്തിനാണ് ഡൊമൈൻ കണ്ടുപിടിക്കണേ നമുക്ക് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സിൻ്റെ പോയിൻസ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ വൈയിൽ വൈ എന്താ കിട്ടുന്നത് എന്നാൽ നോക്കുക അല്ലേ വൈ സി കൊട്ടും കൂടെ എന്തായിരുന്നു റൂട്ട് ഫോർ മൈനസ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എക്സിന് നമ്മൾ ഓരോ വാല്യൂസ് എടുക്കുക ആ ഓരോ വാല്യൂസ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അപ്പോൾ എന്താ വൈ വാല്യൂസ് കിട്ടുന്നതെന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടി റേഞ്ച് ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഫോർ ഇത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഗിവൺ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളോട് ഡൊമൈൻ ഓഫ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അത് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ റിയൽ ലൈൻ വരച്ച് കാണിച്ചപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞ
അതിനാണ് ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ എന്തിനാണ് നമുക്ക് ഗ്രാഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ വൈ എസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഫോർ മൈനസ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും തോന്നിയ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എടുത്തിട്ടല്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ടേബിൾ നോക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ നോക്കണം നമുക്ക് അതായത് ഡൊമൈൻ ഓഫ് എഫ് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നിട്ട് ആ ഡൊമൈൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള എക്സ് വാല്യൂസ് വേണം നമുക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലേ ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിക്കേ അതായത് ഡൊമൈൻ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വാല്യൂസ് എടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി വൈൻ്റെ വാല്യൂസ് കിട്ടി ഇതൊക്കെ എന്തിലുള്ളതാ റേഞ്ചിലുള്ള വാല്യൂസ് ആണ് അല്ലേ ഇത് നോക്കിക്കേ സീറോ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വൺ റൂട്ട് ടു ഇതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ഇൻ്റർവലിലാണ് കിടക്കണേ ഈ റേഞ്ച് ക്ലോസ് ഇൻ്റർവൽ സീറോയിനും മുകളിലോട്ടുള്ള നമ്പർ സീറോയും അതിന് മുകളിലോട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സുമാണ് കിട്ടിയിട്ടില്ലേ അങ്ങനെ കിട്ടാൻ പാടുള്ളൂ കാരണം എന്താ നമുക്ക് റേഞ്ച് ഓഫ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ അപ്പോൾ ആ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് വരയ്ക്കാൻ ഓക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രോ ദ ഗ്രാഫ് ഓഫ് എ പീസ് ഫൈസ് ഫംഗ്ഷൻ അല്ലേ നമുക്ക് പി എന്താ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പീസ് ഫൈസ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓരോ ഇൻ്റർവലിലും ഓരോ ഫംഗ്ഷൻസ് തന്നിട്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻസിനെയാണ് പീസ് ഫൈസ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താ ഡ്രോ ദ ഗ്രാഫ് ഓഫ് ദ പീസ് ഫൈസ് ഡിഫൈൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കി കെ സീറോ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോൻ്റെയും വൺ ബൈ ടുവിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടു ആവുന്ന കേസിൽ ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കണം എങ്ങനെയാണ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ വൺ ബൈ ടുവിൻ്റെയും വണ്ണിൻ്റെ ഇടയിലാകുമ്പോൾ നമുക്കെന്ന് പറയുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കണം എങ്ങനെയാണ് വൺ മൈനസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇതേമാതിരി നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള പീസ് ഫൈസ് ഫംഗ്ഷൻസ് തരുന്ന കേസിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഡൊമൈൻ കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ എന്താണ് പീസ് ഫൈസ് ഫംഗ്ഷൻ തരുന്ന കേസിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ ഡൊമൈൻ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെ നോക്കുക ഇവിടെ നിന്ന് എവിടെ നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ വരഞ്ഞ് നോക്കുക എക്സ് എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നത് സീറോ എന്ന് തുടങ്ങി സീറോ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലോസ്ഡ് ഉണ്ട് പിറ്റേ നമുക്ക് എവിടെയാണ് വിച്ച് ഇസ് ലെസ് ദാൻ വൺ ബൈ ടു നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടു ഇവിടെ ഈ പോയിന്റ് വൺ ബൈ ടു എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ അങ്ങനെ എടുത്തു ഇനി നോക്കിക്കേ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തു പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്തത് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടു ടു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വണ്ണ് വണ്ണിൻ്റെ ഇവിടെ ക്ലോസ്ഡ് ഉണ്ടാവും ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് എവിടെ നിന്ന് മുതൽ എവിടെ വരെ പോകുന്നത് അതായത് സീറോ ടു വണ്ണ് വരെയാണ് ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സീറോ ടു വൺ ഇങ്ങനെ തന്നെ നോക്കണം കേട്ടോ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഡൊമൈൻ നോക്കുക ഇങ്ങനെ തന്നെ നോക്കണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഇവിടെ ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെയായാലും ഇപ്പോൾ ആ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ക്ലോ ഇതിൻ്റെ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ നിന്ന് മുതൽ എവിടെ വരെയാണ് ക്ലോസ് ഇൻ്റെ സീറോ ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി ഞാൻ നോക്കിയാൽ എന്തെങ്കിലും ഇതേമാതിരി തന്നെ ഇതോ നല്ല കണ്ടീഷൻ എന്ന് വിചാരിച്ചു ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ചോദിച്ചാൽ സീറോ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ലെസ് ദാൻ വൺ പിന്നെ അങ്ങനെ വൺ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന് പറയണേ പിന്നെ ടു ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കേ നമ്മളിങ്ങനെ വരയ്ക്കണം അതായത് പോയിൻ്റ് ആദ്യം സീറോ വൺ ടു ത്രീ അതൊക്കെ അടയാളപ്പെടുത്താം സീറോ വൺ ടു ത്രീ ത്രീ അടയാളപ്പെടുത്തി അല്ലേ സീറോ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ക്ലോസ്ഡ് എടുത്തു ഇനി ഇവിടെ നോക്കിക്കേ വൺ ഇവിടെ ലെസ് ദാൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പിന്നെ ഇതിൽ വരുമ്പോൾ എന്താണ് ഈക്വൽ ടു ഉണ്ട് അപ്പോൾ വൺ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു അപ്പോൾ ഈ പോയിൻറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ടു ഇല്ല എന്നാലും ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ത്രീ എന്ന് പറ
വൺ ബൈ ടു വരെ വരുന്ന കേസിൽ നമുക്ക് എന്താണുള്ളത് ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ വരും ആ പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഇനി ആ ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടുവിൽ നമ്മൾ വൺ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ബൈ ടു ആവുന്ന സമയത്ത് ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ എന്താ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ പോയിൻ്റാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്തിനാണ് കാരണം വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റിൽ ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് വൺ ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് വൺ ബൈ ടു വിച്ച് ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഒരു ഈക്വൽ ടു വൺ ആവുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെ എടുക്കേണ്ടത് അതായത് വൺ ബൈ ടൂനും വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയുക വൺ ബൈ ടുവിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ പറയുക സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വൺ അതേമാതിരി തന്നെ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ എക്സെട്ര എടുത്ത് നമുക്ക് വൺ വരെയുള്ള വാല്യൂസ് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ എന്താ വൺ മൈനസ് എക്സ് ആണ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പറയുക വൺ മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വൺ ഇവിടെ എന്ത് വരും വൺ മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്തോ വരും വൺ മൈനസ് വൺ വൺ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വരും സീറോ വരും അല്ലേ അപ്പോൾ ആ പോയിൻറ്റ്സ് ഇല്ല അതുകൂടി പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിങ്ങനെ വരും ഗ്രാഫ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ വരും ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായാലോ അങ്ങനെയാണ് സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷൻസ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗ്രാഫ് വരിക അതായത് ആ ഓരോ ഇൻ്റർവെല്ലിൽ എടുത്തിട്ട് ആ ഇൻ്റർവെല്ലിൽ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണോ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് എക്സിന് വാല്യൂസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇതൊരു സിംഗിൾ ഗ്രാഫ് ആക്കിയിട്ട് വരച്ചു പിന്നെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ ഗ്രാഫ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് വരച്ചു അതിനുശേഷം പിന്നെ ഇതൊരു സിംഗിൾ ഗ്രാഫ് ആക്കിയിട്ട് വരച്ചു അതായത് ടേബിൾ വാല്യൂസ് സിംഗിൾ ആയിട്ട് എന്നിട്ട് അതൊക്കെ പാടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഒറ്റ ഇതിൽ തന്നെ നമ്മൾ വരയ്ക്കണം അപ്പം അങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് ഗ്രാഫ് കിട്ടുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ആ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഗ്രാഫ് എടുക്കത് എടുത്ത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ ഈ സെക്ഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് പറയണത് ഗ്രാഫ്സ് ഓഫ് എ ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ഫംഗ്ഷൻ എന്നാണ് ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഗ്രാഫ് തന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ഗ്രാഫിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കോൺസെൻസ് ആഡ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ദ ഗ്രാഫ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ഫംഗ്ഷൻ ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ ഗ്രാഫ് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ആദ്യം പറയണത് വെർട്ടിക്കൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻസ് ഉണ്ട് എന്താണ് വെർട്ടിക്കൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്ന് നോക്കാം ദ ഗ്രാഫ് ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ ജി ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ബൈ ജി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് അതായത് നമ്മുടെ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ കയ്യിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് ആദ്യം മനസ്സിൽ ധരിച്ച് വെക്കണം ആദ്യം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ജി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതാ പറയുന്നത് ദ ഗ്രാഫ് ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ ജി വിച്ച് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ബൈ ജി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് സി വെർ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് എ പോസിറ്റീവ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഏതൊരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് അത് വണ്ണോ ടുവോ ത്രീയോ അങ്ങനെയുള്ള ഏതൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആണുള്ളത് ഇസ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് ഫ്രം ദ ഗ്രാഫ് ഓഫ് എഫ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് ലേറ്റർ വെർട്ടിക്കലി അപ്വേഡ് ബൈ സി യൂണിറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് സി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഗ്രാഫിനെ എന്ത് ചെയ്യാണ് വെർട്ടിക്കലി ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ എവിടെ തൊട്ട് മുകളിലോട്ട് അപ്പ് വേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പ് വേർഡ് അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ഒരു എക്സ് ആക്സിസ് വരച്ചു ഇപ്പോൾ ഇത് ഇത് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രാഫായിരുന്നു നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ വരച്ചത് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്നുള്ള ഗ്രാഫായിരുന്നു ഇനി ഞാൻ അടുത്തത് നമ്മൾ എന്താണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് നമുക്കിവിടെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് സി എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ആ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ജിയോ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് സി എന്ന് അടുത്തതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് തൊട്ട് മുകളിലാണുള്ളത് എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അതായത് ഇവിടെ കിടക്കുന്ന ഈ
ഇങ്ങനെയാണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് ഇവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് ഞാനൊരു ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കുക ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് എന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതാണ് വൈ എസ് ഇക്കോട്ട് എഫ് ഓഫ് എക്സ് അപ്പം നമ്മൾ വെർട്ടിക്കലി അപ്പ് വേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ബൈ സി യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനൊരു സി യൂണിറ്റ്സ് ഈ ഗ്രാഫിനെ ഇങ്ങോട്ട് മുകളിലോട്ട് പൊക്കി വയ്ക്കുന്നു എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് സി എന്നാണെങ്കിൽ ഈ സെയിം ഗ്രാഫിനെ ഈ ഗ്രാഫിനെ അതായത് ഈ ഒരു ലൈനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ സി യൂണിറ്റ് താഴത്തോട്ടും കൂടെ അറക്കിയും കൂടെ വയ്ക്കണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു കാര്യം ഇനി അതേ കാര്യമാണ് നമുക്കിവിടെ എന്താ പറയുന്നത് ഇല്ലുസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മളോട് വൈ എസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാഫിനെ നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഈ മുകളിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഗ്രാഫ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം നമുക്ക് വൈ എസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാഫ് ഇതാണ് വൈ എസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാഫാണ് ഉള്ളത് ഇനി നമുക്ക് എന്താ പറയുക വെർട്ടിക്കലി അപ്പ്വേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഷിഫ്റ്റിങ് നടക്കുക അപ്പ്വേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഷിഫ്റ്റിങ് നടക്കുക പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് സി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വൈ വൈ എസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് പ്ലസ് സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ എന്ന് എടുക്കുകയാണ് വിചാരിച്ചോ അതായത് വൺ യൂണിറ്റ് ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് ഇത് വൈ എസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് ഇനി അടുത്ത ഗ്രാഫ് നമ്മൾ ആദ്യം വൈ എസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നെടുത്തു അടുത്തത് വൈ എസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ അതായത് ഇതിനെ നമ്മൾ ജി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് വെറുതെ വിളിക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി എന്ന് പറയുന്ന ഫോമിൽ അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് പ്ലസ് വൺ അപ്പോൾ ഒരു യൂണിറ്റ് ഈ ഗ്രാഫിന് ഇതേ മാതിരി അപ്പ് വേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു യൂണിറ്റ് മുകളിലോട്ട് അങ്ങോട്ട് കയറ്റി വയ്ക്കും അതാണ് വെർട്ടിക്കലി അപ്പ് വേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് നേരെ മറിച്ച് ഇത് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എന്നായിരുന്നു എങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുക ടു യൂണിറ്റ്സ് ഈ ഗ്രാഫിന് ഇവിടെ നിന്ന് പിടിച്ചിട്ട് ടു യൂണിറ്റ്സ് ഇങ്ങോട്ട് പൊക്കിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് തന്നെ വയ്ക്കും ഇനി അതേമാതിരി വെർട്ടിക്കലി ഡൗൺ വേർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും എടുക്കുന്നത് അതായത് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാം ദേ സെയിം ഗ്രാഫിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു യൂണിറ്റും കൂടെ നാളത്തേക്ക് ഇറക്കി വയ്ക്കും എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാം അതേ ഗ്രാഫിനെ നമ്മൾ ഒരു മൈനസ് ടു ടു യൂണിറ്റ്സ് താഴത്തോട്ട് അറക്കി അറക്കി വയ്ക്കും അതാണ് വെർട്ടിക്കലി ഡൗൺ വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ മൂവ്മെൻ്റ് ഒക്കെ നടക്കണ ഇങ്ങനെയാണ് വൈ ആക്സിനെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടാണ് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഇത് താഴത്തോട്ട് ഇറക്കി വയ്ക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മുകളിലോട്ട് ഇറക്കണോ ഒക്കെ എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വൈ ആക്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനെയായിരുന്നു ആ കാര്യത്തിനെയാണ് നമ്മളിവിടെ എന്ത് പറഞ്ഞത് വെർട്ടിക്കൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ലേഷൻസ് നടക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഇതേ മാതിരി തന്നെ നമുക്ക് അടുത്തത് പറയാനുള്ളത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഓക്കെ വെർട്ടിക്കൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയാറ് വൈ എസ് ജി ഓഫ് എക്സ് എസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് സി എന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞത് അല്ലേ ഇനി ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഹൊറിസോണ്ടൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻസ് ആവുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ദ ഗ്രാഫ് ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ ജി വിച്ച് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ബൈ ജി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് സി മറ്റോടത്തുള്ള വ്യത്യാസം എന്തായിരുന്നു നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് എക്സ് കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ അതിനോട് കൂടിയിട്ട് ഒരു സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഡ് ചെയ്യുക ഇവിടെ എന്താ വ്യത്യാസം എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് സി ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അല്ലേ അതായത് എക്സിന് പകരം നമ്മളിവിടെ എന്താണ് എക്സ് പ്ലസ് സി എന്നാണ് നമ്മളവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ വെർ സി ഇസ് എ പോസിറ്റീവ് കോണ്ടാക്ട് സോറി വെർ സി ഇസ് എ പോസിറ്റീവ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇസ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് ബൈ ഇസ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് ഫ്രം ദ ഗ്രാഫ് ഓഫ് എഫ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് ലാറ്റർ ഹൊറിസോണ്ടലി ബൈ ലാറ്റർ ഹൊറിസോണ്ടലി ടു ലെഫ്റ്റ് ബൈ സി യൂണിറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് സി യൂണിറ്റ്സ് മാറ്റും ഓക്കെ ഇനി ഇതേ മാതിരി തന്നെ നമുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് വേറെ ഒന്നുകൂടി ഉണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് എന്താണ് ജി ഓഫ് എക്സ് എസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് സി
നമ്മളിവിടെ നോക്കിക്കേ അതായത് നമ്മളെന്താ പറഞ്ഞത് ഗ്രാഫ് എങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് സി ആണെങ്കിൽ റൈറ്റിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും എക്സ് പ്ലസ് സി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പം നമ്മുടെ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാഫ് ഇതിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാഫ് ഇനി നമുക്ക് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് വൺ എന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് കൂടി മുകളിലോട്ട് നോക്കി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാഫ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് ഏതിൻ്റെ ഗ്രാഫാണ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നാണ് ഇനി നമുക്ക് എക്സ് മൈനസ് വൺ ആണെങ്കിൽ അതായത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് സി മൈനസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടലി ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക ഹൊറിസോണ്ടലി ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ ഹൊറിസോണ്ടലി ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എത്ര യൂണിറ്റ്സ് നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം സി യൂണിറ്റ് എങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം മൈനസ് വരുന്ന സമയത്ത് റൈറ്റിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് പോർഷനിലാണ് ഈ പോർഷനിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു റൈറ്റിലോട്ട് സി യൂണിറ്റ്സ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ എന്താ പറയുക എക്സ് മൈനസ് ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ ഗ്രാഫിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ടു യൂണിറ്റ്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇങ്ങോട്ട് തള്ളി നീക്കണം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇനി നമ്മൾ എക്സ് പ്ലസ് ടു എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് പ്ലസ് വൺ എന്നൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ലെഫ്റ്റിലോട്ട് ഇതേ ഗ്രാഫിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ലെഫ്റ്റിലോട്ട് ഇങ്ങനെ തള്ളി നീക്കാം ഇനി എക്സ് പ്ലസ് ടു എന്നാകുമ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ലെഫ്റ്റിലോട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ടു യൂണിറ്റ്സ് തള്ളി നീക്കണം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതാണ് നമ്മുടെ എന്ത് പറയുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതാണ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രാഫ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എക്സ് മൈനസ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് സി ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഫോമിൽ അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് സി എന്ന് പറയുന്ന ഫോമിലാണ് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് തള്ളും എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് എത്ര യൂണിറ്റ് വൺ യൂണിറ്റ് അങ്ങനെ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് വൺ യൂണിറ്റ് തള്ളുമ്പോൾ ഇത് ഇനി എക്സ് മൈനസ് ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് ടു യൂണിറ്റ്സ് തള്ളിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് നിൽക്കും ഇനി പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്രാഫിന് എന്താ ചെയ്യുന്നത് വൺ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് മാറിപ്പോയോ ഇങ്ങോട്ടാണെങ്കിൽ റൈറ്റിലോട്ട് തള്ളുന്നു എന്നാണ് അങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് തള്ളി നീക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ലെഫ്റ്റിലോട്ട് തള്ളി നീക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ മാറി വരുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇപ്പോൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻസും വെർട്ടിക്കൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ അപ്പോൾ അതാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആൻഡ് വെർട്ടിക്കൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി നമ്മൾ വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രെച്ചിങ് ആൻഡ് കംപ്രസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രെച്ചിങ് ആൻഡ് കംപ്രസിംഗ് സ്ട്രെച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക കംപ്രസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഇങ്ങോട്ട് പിടിച്ച് അമർത്ത് ഇങ്ങോട്ട് ചുരുക്കി കളയുക എന്ന് പറയും അല്ലേ അപ്പോൾ അതാ പറയണത് ദ ഗ്രാഫ് ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ ജി ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ബൈ ജി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എക്സ് അല്ലേ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോമിലും ഇവിടെ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒപ്റ്റൈൻഡ് ഫ്രം ദ ഗ്രാഫ് ഓഫ് എഫ് ബൈ സ്ട്രെച്ചിങ് ലേറ്റർ വെർട്ടിക്കലി ബൈ എ ഫാക്ടർ സി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ ഗ്രാഫിനെ ഇങ്ങനെ വലിച്ചു നോട്ടും അതായത് സി അതായത് ജി ഓഫ് എക്സ് ഇക്വൽ ടു സി ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വണ്ണും ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഗ്രാഫ് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാഫിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് വെർട്ടിക്കലി വെർട്ടിക്കലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നാളെ നേരത്തെ വെർട്ടിക്കൽ ഹോർ കാണിച്ചെന്നില്ലേ ആ വെർട്ടിക്കലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു നീട്ടും എങ്ങനെയാണ് ബൈ എ ഫാക്ടർ ഓഫ് സി സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫാക്ടർ കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതിനെ കൂടെ വലിച്ചു നീട്ടി ഇട്ടിട്ടാണ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അതേ കാര്യം ഇനി അടുത്തത് പറയുന്ന സി സി എന്ന് പറയുന്നത് എ
ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഡെഫിനേഷൻസ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടി നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ദ ഗ്രാഫ് ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ വിച്ച് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ബൈ ജി ഓഫ് എക്സ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് ഫ്രം ദ ഗ്രാഫ് ഓഫ് എഫ് അല്ലേ എങ്ങനെ ഒപ്റ്റൈൻ ജി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഗ്രാഫിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യുക ദ ഗ്രാഫ് ഓഫ് എഫ് ഒപ്റ്റൈൻ ബൈ റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ലേറ്റർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ എക്സ് ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആക്സിസിന് ഇതായിട്ടാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ജി ഓഫ് എക്സ് എസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് മൈനസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്തായിരുന്നു മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആയിരുന്നു ഇനി ഇവിടെ നോക്കിക്കുക ഇവിടെ എന്താണ് എഫ് ഓഫ് മൈനസ് എക്സ് എക്സ് അതായത് എക്സിന് പകരം നമ്മൾ മൈനസ് എക്സ് ആണ് വിച്ച് ഈസ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് ഫ്രം ദ ഗ്രാഫ് ഓഫ് എഫ് റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ലേറ്റർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈ ആക്സിസ് അവിടെ വൈ ആക്സിസിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യണത് ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു അതായത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രതിഫലിക്കുക അതായത് ആ ഗ്രാഫിന് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പ്രതിഫലിക്കും എങ്ങനെയാണ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ആക്സിസിന് എക്സ് ആക്സിസിനെ അതായത് ഈ എക്സ് ആക്സിസിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ അതിനെന്ത് ചെയ്യും റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ആയിരിക്കും വൈ ആക്സിസിന് ആയിട്ടായിരിക്കും അതായത് ഈ ആക്സിസിനെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോമിൽ വരുമ്പോൾ സമയത്ത് അങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിവിടെ നോക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് പ്രോബ്ലം തരിക അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം തരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഒരു പ്രോബ്ലത്തിലാണ് അപ്പോൾ പ്രോബ്ലം ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഗ്രാഫ് ദ പരാബോള വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ എന്താണ് ഈ ഒരു ഇത് ഒരു പരാ ഗ്രാഫ് ദ പരാബോള എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്നീട് ഇവിടെ വേറെ കാര്യങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വെർട്ടെക്സും ആക്സിസും അതുമാതിരി തന്നെ അതിൻ്റെ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ്സ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ലേബൽ ചെയ്യാനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പരാബോള എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പരാബോളയുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്താ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തുള്ള പരാബോളകളാണെങ്കിൽ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് എ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന രീതിക്കൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പരാബോള എന്ന് തന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ തന്നതിന് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എക്സ് മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നതിന് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതണം ഏത് ഫോമിലോട്ട് എഴുതണം എക്സ് പ്ലസ് എ എന്ന് പറയുക ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഫോമിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ക്വയർ ടേം ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ മാറ്റണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ ഈ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എക്സ് മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു മൈനസ് വണ് ആഡ് ചെയ്യാൻ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്ത് വരിക എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എക്സ് മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് വണ് മൈനസ് വണ് എന്ന് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തു അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനെ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ അറേഞ്ച് ചെയ്തുമ്പോൾ എന്ത് വരും എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ വണ്ണിനും കൂടെ കൊടുന്നു പിന്നെ മൈനസ് ത്രീയും മൈനസ് വണ്ണും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് എന്തൊരു മൈനസ് ഫോർ ഇങ്ങനെ ഇത് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വണ്ണ് മൈനസ് ഫോർ ഇനി ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് നോക്കുക അല്ലേ അതിന് അതായത് ഏതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് എക്സ് മൈനസ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് നമുക്കെന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ഈ ഒരു സംഭവം തന്നിട്ടല്ല അല്ലേ അപ്പോൾ വൈ എസ് ഈക്വൽ ടു അതായത് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ എന്നുള്ളത് എക്സ് മൈനസ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ അത് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു മൈനസ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ കിട്ടി അല്ലേ അപ്പോൾ ഉടനെ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഇത് മീൻ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കിവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ വൈ എസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്താണ് തന്നിട്ടുള്ളത് എക്സ് മൈനസ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ
അല്ലെ ഇവിടെ സിക്ക് വേറെ എന്തായിരുന്നു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇനി ആ ഗ്രാഫിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതായത് വൈ എസ് ഇക്കോ ടെക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഗ്രാഫിനെ നാല് യൂണിറ്റ്സ് താഴത്തോട്ട് ഇറക്കി വെക്കണം എങ്ങനെ വെർട്ടിക്കലി നാല് യൂണിറ്റ്സ് താഴത്തോട്ട് ഇറക്കി വെക്കുകയും വേണം ഹോറിസോണ്ടലി വൺ മൈനസ് വരുമ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് സി എന്ന് പറയുന്ന ഫോമിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുക റൈറ്റിലോട്ട് ഹോറിസോണ്ടലി അങ്ങോട്ട് നീക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം റൈറ്റിലോട്ട് അതായത് ഹോറിസോണ്ടലി നമ്മൾ വൺ യൂണിറ്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യണം റൈറ്റിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കുകയും കൂടി വേണം മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ ഈ തന്ന ഫങ്ഷനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി മാറ്റി എന്നിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സ് പറയേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈ എസ് ഇക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് പരബോളുടെ ഗ്രാഫ് ആ ഗ്രാഫിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഗ്രാഫിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം നാല് യൂണിറ്റ്സ് താഴത്തോട്ട് ഇറക്കി വെക്കണം നാല് യൂണിറ്റ്സ് താഴത്തോട്ട് ഇറക്കി വെക്കുക പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു നാല് യൂണിറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഗ്രാഫിനെ ഇങ്ങനെ താഴത്തോട്ട് ഇറക്കി വെച്ചു അതെ നമ്മൾ ഏത് ഫോമിൽ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോമിൽ ഇവിടെ എന്തായിരുന്നു ഇത് മൊത്തത്തിന് എക്സ് ആക്കിയിട്ട് കൂട്ടുക ആദ്യം നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ വേണം മനസ്സിലാ ആലോചിക്കാൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോമിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര യൂണിറ്റ്സ് നമ്മൾ താഴത്തോട്ട് ഇറക്കി വെക്കണം താ നാല് യൂണിറ്റ്സ് താഴത്തോട്ട് ഇറക്കി വെക്കണം അതെന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ നാല് യൂണിറ്റ്സ് താഴത്തോട്ട് ഇറക്കി വെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഫോമിൽ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നാല് യൂണിറ്റ്സ് പറയും ഇനി ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഓഫ് ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇങ്ങനെ എക്സ് മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഫോമിൽ കൂടിയാണ് അപ്പോൾ അതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലസ് മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സൈഡിലോട്ട് അല്ലേ ഹൊറിസോണ്ടലി ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം റൈറ്റിലോട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ വൺ യൂണിറ്റ്സ് കൂടി ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇറക്കി വെച്ച ഗ്രാഫിനെ നീ നമ്മൾ ചെയ്യണം വൺ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് കുറച്ചുകൂടി നീക്കി വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് എന്താ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഇവിടെ തന്നെ വരച്ച് കാണിച്ചാൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഗ്രാഫിന് നമ്മളിങ്ങനെ അറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു താഴെ ഒഴുകി ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം വൺ യൂണിറ്റ് കൂടി ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം പറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം കുറച്ച് വൺ യൂണിറ്റ് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി ഇതിന് ഒരു വൺ യൂണിറ്റ് തള്ളിയിട്ട് ഇതങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് കുറച്ചും കൂടി നീക്കിയിട്ട് നമ്മൾ വരയ്ക്കി കൂടി വേണം അത്രയാണ് അത്രയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അതാണ് ഹെൻസ് ദ ഗ്രാഫ് ഓഫ് ഗിവൺ ഇക്വേഷൻ ഈസ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് ബൈ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ദ ഗ്രാഫ് വൈ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ വൺ യൂണിറ്റ് ഹൊറിസോണ്ട് ആൻഡ് മൈനസ് വൺ യൂണിറ്റ്സ് വെർട്ടിക്കലി എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ദർ ഫോർ ദ ഗ്രാഫ് ഓഫ് ദ ഇക്വേഷൻ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഇസ് എ പരാബോള ഓപ്പണി അപ്വേഡ് ആ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ വെർട്ടെക്സ് അതായത് നമ്മൾ ഒറിജിനൽ ഗ്രാഫ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഗ്രാഫ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വെർട്ടെക്സ് ഏത് പോയിൻറ്റിലാണ് ഉണ്ടാവുക സീറോ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിലാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാവുക ഈ സീറോ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിനെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്ത് ഈ ഗ്രാഫിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നാല് യൂണിറ്റ് മൈനസ് നാല് യൂണിറ്റ് താഴത്തോട്ട് ഇറക്കി മൈനസ് നാല് യൂണിറ്റ് താഴത്തോട്ട് ഇറക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ വൈ ആക്സിലുള്ള പോയിൻ്റാണ് മൈനസ് നാല് എന്ന് പറഞ്ഞത് പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു യൂണിറ്റ് എങ്ങോട്ട് റൈറ്റിലോട്ട് നീക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ സീറോ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റിൻ്റെ അതായത് നമുക്ക് ഈ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ വരഞ്ഞ മൂലേനെ ഞാൻ ഇതാ എന്ത് ചെയ്തു നാല് യൂണിറ്റ്സ് താഴത്തോട്ട് ഇറക്കി ഒരു യൂണിറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വരച്ചു അപ്പോൾ ഈ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും വൺ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് മൈനസ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ പരാബോളിൻ്റെ വെർട്ടെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതായിരിക്കും വൺ കോമ മൈനസ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിൻ്റെ വെർട്ടെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഏത് ലൈനാണ് ആക്സിസ് ഓഫ് പരാബോള എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ദ ആക്സിസ് ഓഫ് ദി ഗിവൺ പരാബോള എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് എക്സ് ആക്സിസിനെ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന
ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയലാണ് ഈ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയലിനെ നമ്മൾ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എ എന്ന് കണ്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മളത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് എസ് ഇക്കോട്ട് രണ്ട് റൂട്ട് കിട്ടും ഏതൊക്കെ റൂട്ട് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് അതായത് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് റൂട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് വണ്ണ് ബിച്ച് എസ് ഇക്കോട്ട് സീറോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അതായത് അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ഈ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതേണ്ട നിങ്ങൾ ഇത് എടുക്കുക ഇതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷനാണ് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ്റെ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് എസ് ഇക്കോട്ട് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് അതേമാതിരി തന്നെ എക്സ് എസ് ഇക്കോട്ട് മൈനസ് വൺ എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യണ പോയിൻ്റ് ഏതൊക്കെ കിട്ടും എക്സ് ത്രീ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താ അവിടെ ചൂസ് ചെയ്തത് വൈ സി ഇക്കോട്ട് സീറോ ആയിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ വൈ സീറോ അപ്പോൾ ത്രീ കോമ സീറോ എന്നും ആൻഡ് മൈനസ് വൺ കോമ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റിലാണ് നമുക്കത് ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുക എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ആ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അതായത് അതായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വൈ എസ് ഇക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ടാവുക അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നാല് യൂണിറ്റ് മൈനസ് ഫോർ യൂണിറ്റ്സ് താഴത്തേക്ക് ഇറക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും പോർഷൻ താഴത്തേക്ക് ഇറക്കി ആൻഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു യൂണിറ്റ് അതായത് ഒരു യൂണിറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു സോണിൽ ഇങ്ങോട്ടും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ആ വെർട്ടെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ആക്സിസ് ഓഫ് പരാബോള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സിസ് ഇക്വൽ ടു വണ്ണ് ഇനി ഇത് എക്സ് ആക്സിസിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച ആ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് എന്ന് പറ